viewers welcome and welcome to Arayklam Samayklam with me Kani Mori இன்னைக்கு ரொம்பவே மங்களகரமான நாள் என்ன ஷெஃப் இன்னைக்கு வந்து கார்த்திகை தீபம் சோ உங்களுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம புதியுகம் சார்பா இனிய கார்த்திகை தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் உங்களுக்கும் வந்து ஸ்பெஷலா கார்த்திகை தீபாவளி நாள் இன்னைக்கு நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க தீபம்ல ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் கார்த்திகை தீபம் இல்லையா சரி பூலாம் வெச்சிட்டு வரலாமே அப்படினு சொல்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஷோல பூலாம் வெச்சிருக்கேன் நல்ல விஷயம் சோ நல்லா இருந்ததா அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்துங்க நான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லாரும் கொடுப்பேன் ஓகே ஷெஃப் இன்னைக்கு ஸ்பெஷலான ரெசிபி இன்னைக்கு ஸ்பெஷலான ரெசிபி இருக்கு ஒரு குட்டி டிப்ஸோட ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஷெஃப் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தீபம் வந்து இருக்குல்ல அது வந்து மண் விளக்குல ஏத்துனா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி எல்லாருமே மண் விளக்குல விளக்கெண்ணெய் ஏத்து அதாவது எண்ணெய் ஏத்த சொல்றேன் கண்டிப்பா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வீரலட்சுமிங்க புதியம் சார்பா கார்த்திகை தீபம் வாழ்த்துக்கள் நன்றிமா <laughs> 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 ரவை இட்லி தயிரில் பண்ணக்கூடியது ஒரு கிளாஸ் வந்து ரவை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை கிளாஸ் தயிர் இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா புளிக்கணும் ரவையை நல்லா வறுத்துங்க நெய்யில் வறுத்துட்டு ஆற வச்சதுக்கப்புறமா புளிச்ச தயிர் அது கூட சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு ஆஃப் டே விட்டுட்டிங்கன்னா அது நம்ம இட்லி மாவுலாம் எப்படி இருக்குது புளிச்சு அது போய் அது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் அந்தமாதிரி இருக்கும் எடுத்து ஊற்றிட்டு நம்ம இட்லி பானையில் குக்கரில் தட்டில் போட்டுட்டு சுட்டு எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க எங்களுக்கு வந்து இது என் பேர் வளர்மதி தாம்பரத்துல இருந்து பேசுறோம் ஓகேமா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா புதியுகம் சார்பா உங்களுக்கு கார்த்திகை தீபம் நல்வாழ்த்துக்கள்மா ஆ வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஓகே மைனர் ரெசிபி கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து தட்டை அதல கேக்க போறோம் தட்டை ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க சொல்வாங்கமா வணக்கம்மா வணக்கங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கமா இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல இன்னைக்கு எங்க வீட்ல சாம்பார் வெண்டக்காய் பொரியல் அவரக்காய் பொரியல் சூப்பர்மா ஓகே என்ன போட்டு சாம்பார் வச்சீங்க இன்னைக்கு முருங்கக்காய் போட்டு சாம்பார் சரி ஓகே தட்டை சரியா வரலங்களா மாவு போட்டது இல்ல இல்ல நாங்க செஞ்சு பேயவே கடுக்கு கடுக்குன்னு வர மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் சரிமா கவனிங்க நான் சொல்றேன் இது இது வந்து ஒரு டிப்ஸா சொல்லலாம் பாக்க தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா உளுந்து அது கூட சேர்ப்பீங்கல உளுந்து உடச்சக்கல்ல சேர்க்கும் போது அதை பச்சையா சேர்க்காம நல்லா வறுத்துருங்க வறுத்துட்டு அதை காய அதாவது ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா அதை பவுடர் பண்ணிட்டு சேர்த்து பாருங்களேன் அந்த கடக்கு முடக்குன்னு இருக்காது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஓகே ஷெஃப் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்காக ஏதாவது இல்ல நம்ம அந்த இது இந்த வர சனி ஞாயிறு வந்து ஒரு கொத்து பரோட்டா சொல்லிரலாம் ஆ சூப்பர் தீபத்து கூட அந்த கொத்து பரோட்டா சாப்பிடலாம் தரமா சாப்பிடலாம் ஆனா நான் வெஜ் சாப்பிட கூடாது வெஜிடேரியன் நான் வெஜ்ல சொல்ல போறீங்களா சரி ஓகே அப்ப நம்ம சாட்டர்டே சண்டேல ஆ அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படினா இந்த இந்த கொத்து பரோட்டா பத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கடைகளில எல்லாம் கல்லுல தான் பண்ணுவாங்க இது நம்ம வீட்ல குக்கர்லயே பண்ணலாம் எப்படினா ஃபர்ஸ்ட் பரோட்டாவை கோதுமை பரோட்டாவை வாங்கிங்க இல்ல வீட்ல பரோட்டா கோதுமை பரோட்டா இருந்துச்சுன்னா ஓகே நீங்கள் பண்ண தெரியும்னா இல்லை ரெடிமேடு கிடைக்கிது அது கூட வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா சப்பாத்தியில் செய்யலாம் இல்லைனா தோசையில் செய்யலாம் இட்லியில் செய்யலாம் இட்லியில் செய்யும்போது ஆறுனை இட்லி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு பாத்திரம் எண்ணெய் போடுறீங்க 
சோம்பு தாளிக்கிறீங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஓரளவு வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதங்கினா பரவாயில்ல லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மூணு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி அதுவும் அது கூட போட்டு நல்லா வதைக்கிறீங்க வதைக்கிட்டு மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா சிக்கனு ஒரு ஒரே ஒரு டம்ளர் இல்லை ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும் அதிலே நம்ம பரோட்டா எப்போ ஏற்கனவே போட்டு ரெடி பைடாக வச்சுருப்போம்ல அதை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அது அது கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணு அந்த பரோட்டா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே ரெண்டு முட்டையை மட்டும் அதில் உடச்சி ஊற்றி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பரோட்டா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மிளகுத்தூள் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க செஃப் இட்லி தோசையில கூட செய்யலாமா செஃப் இப்போ வந்து நான் அந்த இட்லி தோசை எப்படி செய்யணும் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஊத்தாப்பம் மெருக்க தோசையை போட்டுங்க போட்டுட்டு அதை சின்ன கட்டம் கட்டமா கட் பண்ணிட்டு இந்த சிக்கன் அந்த ரெடி ஆகுது பாருங்க அதுக்கு அப்புறமா தோசையை போட்டு அப்படியே பரட்டினீங்கனா போதும் அந்த தண்ணிலாம் இந்த தோசை இழுத்துக்கும் இட்லிக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆனா ஆறுன இட்லி சேர்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சூப்பராகவே இருக்கும் ஏன்னா சுட சுட இட்லி என்ன ரொம்ப சாஃப்டா இருக்குமா நீங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அப்படியே கொஞ்சம் களி மாதிரி ஆயிடும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கொத்து பரோட்டா தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது கொத்து இட்லி கொத்து தோசைலாம் சொல்லிருக்கு சப்பாத்தி கூட கொத்து சப்பாத்தியும் சொல்லியிருக்காரு செஃப் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் காலர் லைன்ல புதியம் சார்பா இனிய கார்த்திகை தீபம் நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்க <laughs> 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 கருப்பட்டி அது கூட கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சமாக சமையல் சோடா சமையல் சோடா இல்லாதவங்க தயிர் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க ஆனால் வாழைப்பழம் கண்டிப்பாக இதில் சேர்த்தே ஆகணும் வாழைப்பழத்தை அரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்திங்கன்னா தான் அது நல்லா புளிச்சு போய் நீங்கள் ஆயிலில் போட்டு எடுக்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக உள்ள சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சோடா எடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்ங்க வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறோம்மா சரோஜா தேவி பேசுகிறோம் சரோஜா தேவி அவங்க பேரு போறீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிம்மா காலிஃபிளவர் ஏன் கிறிஸ்பா வருது கிறிஸ்பா வரும் அதாவது மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் சோள மாவு அதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் கூட அரிசி மாவு சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா சில்லி பவுட்ரு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் கூட போட்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஆயிலில் நல்லா ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுருங்க ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்து பாருங்க இந்த சாஸு செய்யும்போது தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றிட்டு இந்த சாஸு கூட இதை போட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் ஆனால் உடனே சாப்பிட்றணும் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி கழிச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சாகி ஆகிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் 
சென்னை குளத்தூர்ல இருந்து இந்த மாதிரி பேசுறேங்க கனிமொழி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா தீபம் நல்வாழ்த்துக்கள்மா எனக்கு <laughs> 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 சொல்ற <laughs> 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 சரிம்மா ஜவ்வரிசியும் சேமி சேமியா பாயசமும் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பராகவே வரும் சேமியா வந்து நெய்யில் ஃபஸ்ட்டு போட்டு வ வறுத்து எடுத்துருங்க வறுத்து எடுத்துகிட்டு பால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துங்க இப்போ எப்படின்னா ஒரு லிட்ரு பால் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு எண்ணூறு கிராம் அந்த அளவில் ஒரு முக்கா வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சேமியாவும் ஜவ்வரிசி ஜவ்வரிசியை ஊற வச்சுட்டு சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சேமியா அதிகமாக இருக்கணும் ஜவ்வரிசி அதை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் அதாவது வெந்ததுக்கு அப்புறமா சர்க்கரை சேர்த்தணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இப்போ எவ்வளோ சேமியா எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் சர்க்கரை பாத்திரம் பால் நல்லா கொதிக்குது அதுக்கப்புறமா சேமியா வருத்தது நெய்யில் வருத்தது அது இது கூட போடுறீங்க அதுக்கப்புறமா ஜவ்வரிசி ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வெந்துடும் வெந்த உடனே வெள்ளை சக்கரை இல்லை நாட்டு சக்கரை போட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் இது கழித்து கொதிச்சோன்னு ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அதுக்கப்புறமா நம்ம முந்திரியில் திராட்சை அதெல்லாம் நெய்யில் வதக்கிட்டு போடும்ல போட்டு பாருங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் டியான் திவான்ங்களா நாங்க இப்ப சொல்லுங்கமா நாங்க இப்ப கர்நாடக சைடுல சிமகா डिस्ट्रिक्टல இருந்து பேசிங்கறேன் ஓ மை காட் கர்நாடகல இருந்து கால் பண்றீங்களா நீங்க थैंक यू सो मच மா நீங்க படிக்கிறீங்களாப்பா ம் ஆறாவது ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப படிச்சிருக்கேன் ஓ 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்களா ஆ நீங்க কুক பண்ணுவீங்களா சமையல்லாம் பண்ணுவீங்களா சாப்பாடுங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 வீட்டில் என்ன ஒரு மூணு லிட்டர் ஆனால் பாத்திரம் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கணும் பால் வந்து நீங்கள் இதில் போட்டு நல்லா காய்ச்சினீங்கன்னா அந்த கோவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த ஸ்டேஜுக்கு இருக்கும் இப்போ உப்புமாலாம் எப்படி இருக்குது அந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காகும் இது வந்து மூணு லிட்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் இல்லை ஒரு ஐம்பது கிராம் தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரிப்பிங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று அளவு தான் பால் இப்போ ஒரு லிட்டர் இருக்குன்னா ஒரு லிட்டர் வந்து சர்க்கரை அந்த அளவில் போட்டு செய்யணும் இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் செய்யும் போது ஒரு அஞ்சு லிட்டர் பால் வீட்டில் செய்ய முடியுமா முடியாதுல்ல கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வீரா வீரா மேடம் வீரா வீரா சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க மேடம் நல்லா இருக்கேன் ஓகே செஃப் கிட்ட கேக்குற ரெசிபிலாம் வீட்ல செஞ்சு பாக்குறீங்களா 
வணக்கம் <laughs> <laughs> வீட்டுல <laughs> 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 மட்டனா <laughs> 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 விழுது <laughs> அது கூட கரம் மசாலா தூள் சோம்பு தூள் இதை மட்டுமே போட்டால் போதும் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி போட்டாலும் சரி இல்லை நைஸாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி நல்லா வேக வச்சு தெரியும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஒரு போல்னா அரை போல் தக்காளி இருந்தாவே போதும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இதில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வரணும் அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டால் டேஸ்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் மிளகா தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தயிர் தயிர் போட்டதுக்கு அப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி புதினா அதிகமா இருக்கணும் கொத்தமல்லி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் இதெல்லாம் அதுல நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மட்டன் வேக வச்சிருக்கோம்ல அந்த தண்ணியும் எடுத்துங்க ரைஸுக்கு பத்தல அப்படின்னா சாதாரண தண்ணியும் எடுத்துங்க ரெண்டு தண்ணியுமே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கொதி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி போடுங்க அரிசி போட்டு கொஞ்சம் மேல திக்கா வருது பாருங்க அந்த டயத்துல மட்டனை போட்டாதான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா மட்டன் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சிருக்கோம்ல கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாரிக்கு மட்டனை போட்டு ரைஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா மட்டனை போடுங்க மட்டனை போட்டு ஃபயரை பத்து நிமிஷம் குறைச்சி வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வைக்கும் போது நெய்யும் புதினாவும் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் நேற்று பேசினேன் வல்லா இருக்கிற சேலட் சொன்னே லாஸ்ட் காலர் ஓ எப்படி இருக்கீங்கம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் நாங்க ডেইলি பேசினால எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேப்போம் அதனால நீங்க என்னடா திரும்ப கேக்குறங்களே நினைச்சுக்காதீங்க இல்ல இல்ல எம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா புதியகம் சார்பா கார்த்திகை தீபம் நல்வாழ்த்துக்கள்மா थैंक्सங்க ஓகே இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்களா இல்ல இன்னைக்கு எங்க வீட்ல தக்காளி குழம்பு வெண்டக்காய் பொரியல் அப்புறம் ஓகேம்மா ஓகேம்மா என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு இடியாப்ப பிரியாணி கேக்கலாம் இடியாப்பம் பிரியாணியா இது தனி தனி ரெசிபியா இல்ல ஒரே ரெசிபி ஒரே ரெசிபி தான் இடியாப்ப பிரியாணி இடியாப்ப பிரியாணி ஓகே நான் ஷெஃப் சொல்லும்போது நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க ஓகே வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நேத்து பேசினவங்களோட சரிம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா ডেইলি இந்த மேரிக்கே ஃபோன் பண்ணி வித்தியாச வித்தியாசமா கேளுங்க சரிங்களா 
எதுல சொல்ல சிக்கன்ல சொல்லட்டுமா இல்ல வெஜிடேரியன்ல சொல்லட்டுமா வெஜிடேரியன்ல சொல்லுங்க கவனிங்க நான் சொல்றேன் இடியாப்பம் பிரியாணி பெரிய யாரும் அந்த மாதிரி நினைக்க வேணாம் இடியாப்பத்தை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துங்க இல்ல ரெடிமேடா வாங்கிக்கோங்க நம்ம பிரியாணி மசாலா பண்ணுவோம்ல அதை விட கொஞ்சம் மசாலா அதிகமா கொஞ்சம் தயிரும் கொஞ்சம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் அதிகமா ஒரு டம்ளர் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவே போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு குழம்பு மாதிரிக்கே வந்துடும்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்துருங்க நான் இப்போ சொல்ற பிரியாணி மசாலா அந்த குழம்பு எடுத்து வச்சிருங்க செய்முறை இப்படி தான் இருக்கும் அந்த குழம்ப எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமா அதுல அந்த பிரியாணி மசாலா இருக்கும் இடியா பார்த்தா அது மேலே அடுக்குங்க திரும்பவும் இந்த குழம்பு நம்ம அதாவது இந்த பிரியாணி மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல திரும்பவும் அது மேலே போடுங்க திரும்பவும் இந்த மாரிக்கே மூணு லேயர் லாஸ்ட் லேயரில் பூத்த வேணாம் அதில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் புதினா கொத்தமல்லி போட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிரியாணி மசாலா எப்படி பண்ணணும்னா பாத்திரம் எண்ணெய் போடுறீங்க ஜீரகம் தாளிச்சிங்க தி ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் ஒரு போல் வெங்காயம்னா அரை போல் தக்காளி அந்த அளவில் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சளவு கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன வெஜிடபிள் போடுறீங்களோ அந்த வெஜிடபிள் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டீங்கன்னா அந்த காயெல்லாம் வந்து அந்த குழம்பு மாதிரிக்க பதம் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா உப்பு வந்து ஒரு கல் கூட இருக்கணும் ரொம்ப கூட இருக்கக்கூடாது ஒரு கல் கூட இருந்தாவே போதும் அதுக்கப்புறமா எடுக்கிறீங்க அந்த பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துருச்சு அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கீழே அதுல அந்த பாத்திரத்திலே கொஞ்சமா அந்த பிரியாணி மசாலா போடுங்க அதுக்கப்புறமா இடியாப்பத்தை ஒரு அஞ்சு இடியாப்பம் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் மசாலா அஞ்சு இடியாப்பம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்பவே பிடிக்கும் இடியாப்ப பிரியாணி அப்படிங்கறது இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்பட்டேன் இது ஒரு பெரிய சீக்ரெட் தொழில் ரகசியம் அது சொல்லிட்டு ஆமா பாருங்க சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸிங்கா இருக்கு ரொம்ப அழகா எங்களுக்காக சொன்னதுக்கு நன்றி செஃப் இப்போ ஏதாவது எங்களுக்கு டிப் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இல்ல ரெசிபி சொன்னா ஓகே தான் டிப்ங்களா புதினா வந்து நாம சேர்த்துக்கறோம்ல சில சில எழுச்சில நம்ம புதினா சேர்த்துக்கவே போட்டோம் புதினாவை வந்து காய வச்சு அதை பவுடர் பண்ணி சேர்த்தீங்கன்னாவே போதும் அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான் புதினாவை சேர்த்தும் போது ஆனால் இது காலை வேலைகளில் சேர்த்துக்கலாம் இரவு நேரத்தில் வேணாம் காலை வேலைகளில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா உணவுக்கும் சேர்க்கலாம் புதினா வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மருத்துவ குணம் கொண்டது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரான ஒரு டிப் சொல்லிட்டீங்க அருமையான ரெசிபி எல்லாம் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்ததா நம்ம ருசிக்கலாம் வாங்க ஷோல பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷலுக்காக பொறி உருண்டை என் அப்பம் செய்யறாங்க அதையும் பார்த்து வீட்டுல நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷோ பாத்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதில் சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம் Oh, oh, oh.